സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് സോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ അടങ്ങിയ വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരൊറ്റ വേരിയബിളിലോട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും എല്ലാം കൂടി ഒരു ബ്ലോക്കിലോട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് ഒരൊറ്റ വേരിയബിളായി അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും സോ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പേഷ്യൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെയിം നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ സോറി നെയിം അതുപോലെ ഏജ് അതുപോലെ ഹൈറ്റ് സോ ഇത് മൂന്നും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റകളായിരിക്കും നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും സോ ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് മുമ്പായിട്ടാണ് സോ ഞാനിവിടെ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്റ്റ് എന്നാണ് സ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് എഴുതുക ശേഷം നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് നെയിം എന്ന് പറയും സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എഴുതുക സോ ഞാനിവിടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ശേഷം നമ്മൾ കർലി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ വേരിയബിൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം സോ ആദ്യമായി ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഷാർ പേഷ്യൻറ്റ് നെയിമിലെ നെയിമാണ് അടുത്തതായി ഒരു ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ഏജ് അടുത്തതായി ഒരു ഫ്ലോട്ട് നമ്പർ അതായത് ഹൈറ്റ് സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ട് ഇൻറ്റ് ചാർ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബ്ലോക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മൂന്ന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യമായി ഈ സ്ട്രക്ചർ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും സ്ട്രക്ചർ എന്ന കീവേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ നെയിം പേഷ്യൻറ്റ് ശേഷം സ്പേസ് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ വേരിയബിൾ നെയിം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക സോ നമ്മളിവിടെ പി എന്നാണ് വേരിയബിൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലെ ഓരോ വേരിയബിളും ഇനി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആക്സസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് സോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോൾ നെയിമാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഈ പേഷ്യൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് സോ പി ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്താൽ എനിക്കത് നെയിം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഏജ് ആണെങ്കിൽ പി ഡോട്ട് ഏജ് എന്ന് എനിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്താൽ ഏജ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ വി പി എന്ന ഒറ്റ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസിനെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ നമുക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് നെയിം സ്കാൻ ഓഫ് ഉപയോഗിച്ചത് റീഡ് ചെയ്യുന്നു പേഴ്സൻറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് യെസ് കോമ നമ്മുടെ ഈ നെയിമ ഈ നെയിമാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ പി ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഞാൻ ഈ കോ ഈ കോഡൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അടുത്തത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പേഷ്യൻറ്റ് ഏജ് ആണ് സോ ഏജ് നമ്മൾ ഇൻറ്റിജർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ശേഷം ഇതിൻ്റെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡോട്ട് ഏജ് ആയിരിക്കും ഒരു ആംബേഴ്സൻറ്റ് സൈൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അടുത്തത് പേഷ്യൻറ്റ് ഹൈറ്റാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എൻ്റർ ഹൈറ്റ് എന്നിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു ശേഷം ഞാനിവിടെ ഫ്ലോട്ട് നമ്പർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എഫ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ശേഷം ഒരു ആംബേഴ്സൻറ്റ് സൈൻ പേഴ്സ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ പി ഡോട്ട് ഹൈറ്റ് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ഡീറ്റെയിൽസും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സോ നമുക്കിവിടെ
ഞാനിത് ഈ കോഡ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പേഷ്യൻ്റ് ഏജ് ആണ് സോ ഞാനിവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഏജ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇൻറ്റിജറാണ് സോ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി അതിൻ്റെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡോട്ട് ഏജ് ആണ് സോ പി ഡോട്ട് ഏജ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അവസാനമായി പേഷ്യൻ്റ് ഹൈറ്റാണ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് എഴുതുന്നു അത് ഫ്ലോട്ട് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലോട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് എഫ് എന്ന പ്ലേസ് ഹോൾഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ വേരിയബിൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡോട്ട് ഹൈറ്റ് എന്നാണ് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ പ്രോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം സോ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ആദ്യമായി പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ചോദിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ അജിത്ത് എന്ന് എഴുതുന്നു പേഷ്യൻ്റ് ഏജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പേഷ്യൻ്റ് ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അടുത്ത ലൈനിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് നെയിം അജിത്ത് പേഷ്യൻ്റ് ഏജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പേഷ്യൻ്റ് ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്നിങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിവിടെ രണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ഇനി അഞ്ചോ പത്തോ നൂറ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ അറേ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയായി ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ പി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സോ നമുക്ക് അഞ്ച് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അറേ ഉപയോഗിച്ച് സോ നമുക്ക് ഫോർ ലോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫോർ ലൂപ്പാണ് ഫോർ ഇൻഡ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ പ്ലസ് താൻ ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കർലി ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അവസാനം ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സോ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളാണ് ഈ അഞ്ച് വരെയുള്ള പേഴ്സൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി ഇതുപോലെ ഇവിടെ അറേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിനുള്ളിൽ ഐ എന്ന് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് റീപ്ലേസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പ്രോഗ്രാം റെഡിയായി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിനുള്ള ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ഫോർ ഇൻ ഐ സീറോ ഐ ലെസ് താൻ ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനം നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സോ നമ്മളിതിങ്ങോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പേഷ്യൻ്റ് നെയിം പി ആർ എ ഐ എന്ന് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെയും അതുപോലെ കൊടുക്കുക ഇവിടെയും കൊടുക്കുക സോ ഇപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് നമ്മളെ അഞ്ച് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പ്രോഗ്രാമായി സോ നമുക്കൊന്ന് ഇത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായി ജോൺ പേഷ്യൻ്റ് ഏജ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പേഷ്യൻ്റ് ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് രണ്ടാമത്തത് ജോസഫ് പേഷ്യൻ്റ് ഏജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പേഷ്യൻ്റ് ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മൂന്നാമത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് അജിത്ത് പേഷ്യൻ്റ് ഏജ് ഫോർട്ടി ത്രീ പേഷ്യൻ്റ് ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് നാലാമത്തത് അനിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഏജ് തേർട്ടി ത്രീ പേഷ്യൻ്റ് ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പേഷ്യൻ്റ് നെയിം കുമാർ പേഷ്യൻ്റ് ഏജ് ഫിഫ്റ്റി പേഷ്യൻ്റ് ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ്
സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഇൻപുട്ട് കുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ജോൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അറേ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറേ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റാസ് അതായത് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അത് ക്യാരക്ടർ ആയാലും ഇൻറ്റിജർ ആയാലും ഫ്ലോട്ട് ആയാലും ഡബിൾ ആയാലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക